ഹലോ ദുബായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ദിൽസേ മോർണിംഗ് ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം ഇന്ന് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാതെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹായ് ഹലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് വേറെ ഒരു റീസണും ഇല്ല ഇന്ന് വേൾഡ് ഹെലോ ഡേ ആണ് സോ ഹെലോ ഗൈസ് ഹൗ യൂ സുഖാണോ അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ടെലിവിഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ടെലിവിഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഹലോയുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം ആൻഡ് ദിൽസെ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ വെൽക്കം ടു ദിൽസേ മോർണിംഗ് ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെലിവിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഹലോയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം ടെലിവിഷനിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലോ ടെലിവിഷൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോക്താക്കളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് പേരുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടെലിവിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ടെലിവിഷൻ്റെ രൂപവും വലിപ്പവും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞു പെട്ടിയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി പിന്നീട് അത് പ്ലാസ്മ ടി വിയിലേക്ക് പോയി പ്ലാസ്മ ടി വി മാറി അത് എൽ സി ഡിയിലേക്ക് പോയി എൽ സി ഡിയിൽ നിന്ന് അത് എൽ ഇ ഡി ടി വി ആയി എൽ ഇ ഡി ടി വി എന്നത് സ്മാർട്ട് ടി വി ആയി മാറി സ്മാർട്ട് ടി വി വന്ന സമയത്ത് നമ്മളും അങ്ങ് സ്മാർട്ടായി അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സ്മാർട്ട് ടി വി ആയി ഓക്കെ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിനിമകൾ കാണാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സിനിമകൾ കാണാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രോഗ്രാംസ് കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഫോർ കെയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ കെയിൽ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷുവൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ വീടുകളിൽ ഫോർ കെയിലാണ് ടെലിവിഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ്റെ ഒരു റെവല്യൂഷനാണ് ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ടെലിവിഷൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണ് കാതോർത്തും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം ദ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി റോമഡി വിഷ്വൽ റേഡിയോ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റേഡിയോയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെലിവിഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് Listen some beautiful songs from 90.8 Dilsay FM. This is Dilsay Morning and I am Ansiba Hazan. 90.8 Dilsay FM. Welcome back to Dilsay Morning. I am Ansiba Hazan on 90.8 Dilsay FM. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ടെലിവിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും ഈ ദിവസം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ദിവസം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മുടെ കൂടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കളർ ടി വി ആയി പ്ലാസ്മ ടി വി എത്തി എൽ സി ഡി എത്തി എൽ ഇ ഡി എത്തി ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ ഫോർ കെയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആൻറ്റിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഷ് ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ജനിച്ച കുട്ടികളും ആ ആൻറ്റിനൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നയൻറ്റീസ് കിഡ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ സെറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഫിലോ ടെയ്
ദിൽസേ മോർണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം നമ്മളിങ്ങനെ ടെലിവിഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെമ്മറീസ് ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഉപകരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ ഒക്കെ കൾച്ചർ എന്താന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ടെലിവിഷൻ വന്നതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൾച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ടെലിവിഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ ലോകത്തിന് മൊത്തം സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണലി എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ടെലിവിഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് മുതലാണ് കേട്ടോ ടെലിവിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കുണ്ടായി ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുറച്ച് പാട്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം ഓൺ ദിൽസേ മോർണിംഗ് ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിൽസേ മോർണിംഗ് ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം നമ്മൾ എല്ലാവരും ടെലിവിഷൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ടെലിവിഷൻ അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ടെലിവിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അങ്ങ് ലാൻഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻറ്റിലാണ് കാരണം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ടെലിവിഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലേ ഈ ടെലിവിഷന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിലെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ദൂരദർശനാണ് ദൂരദർശൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ടെലിവിഷനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് ദൂരദർശൻ ദൂരദർശനിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു കാലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരദർശനാണ് അല്ലേ ദൂരദർശനിൽ എന്തോരം പരിപാടികളായിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൂരദർശനിൽ ആദ്യത്തെ പരമ്പര കൾ ശരിക്കും രാമായണം ഒക്കെ ആയിരുന്നു രാമായണം മഹാഭാരതം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും രാമായണത്തിലെ കഥകളും മഹാഭാരതത്തിലെ കഥകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൂരദർശൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഭാഷക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൂരദർശൻ മറ്റൊരു പ്ലാനും കൊണ്ടുവന്നത് ആ പ്ലാൻ എന്താന്ന് കുറച്ച് പാട്ടുകൾക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം ഓൺ ദിൽസേ മോർണിംഗ് ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ദിൽസേ മോർണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ വേൾഡ് ഹലോ ഡേയും കൂടെ ആണല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് ഹലോ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ്റെ ആ ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ വന്നു ടെലിവിഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് ദൂരദർശനായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആവേശപൂർവ്വം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ആൻറ്റിനെയൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് സിഗ്നൽ വന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കാണാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ പിക്സലടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു വിടും ഈ ആൻറ്റിനെ നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മേലെയോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊന്ന് തിരിക്കും പോനെ അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കും ആ കിട്ടിയോ കിട്ടിയ
പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ആ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളികളും കാണാൻ തുടങ്ങി മലയാളത്തിൽ ചില പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രോഗ്രാംസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ പാട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽ സേഫ് ദിൽ സേ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിൽ സേ മോർണിംഗ് ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽ സേ എഫ് എം നമ്മൾ ടെലിവിഷനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടു നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ടെലിവിഷൻ എത്തിയ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ആ ടെലിവിഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൂരദർശൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം അല്ലേ ആ ഹൃദയം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു ടെലിവിഷൻ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും കിടക്കാം കേട്ടോ ദൂരദർശൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വികാരമാണ് അങ്ങനെ ദൂരദർശൻ മറ്റൊരു ചാനലും കൂടെ തുടങ്ങി ഡി ഡി ടു അതായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഡി ഡി ടു എന്ന് നമ്മൾ ഡി ഡി മെട്രോ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ മലയാളം പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി സീരിയലുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി സീരിയൽ മധുമോഹൻ സാറിൻ്റെ സീരിയലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഹിറ്റ് പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ സീരിയലുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാനസി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഈ സീരിയലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളികളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടുമായിരുന്നു അടുത്തടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് കാണുക ഒരുപാട് വീടുകളിലൊന്നും വന്ന് ടെലിവിഷൻ ഇല്ല ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അവരുടെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന് കാണുക ഇതിൻ്റെ കഥകൾ പറയുക അങ്ങനെ 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 സീരിയലിനെ അങ്ങ് പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ മലയാളികൾ സീരിയൽ ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീടാണ് അതൊരു മെഗാ പരമ്പരയിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് വന്നു സൂര്യ ടി വി വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാണിജ്യ ചാനലുകൾ വന്നു അങ്ങനെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ തകർത്തോടിയ ഒരു സീരിയലായിരുന്നു സ്ത്രീ ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്ത്രീ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു സ്ത്രീ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെയായിരുന്നു ടി വിക്ക് മുന്നിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പരിപാടികളും പിന്നീട് വരാൻ തുടങ്ങി ആ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് സംസാരിക്കാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽ സേ എഫ് എം ദിൽ സേ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ദിൽസേ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എം നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഗൈസ് അപ്പോൾ ടെലിവിഷനിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൂരദർശൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇപ്പോഴും ശക്തിമാൻ 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 ഇതറിയാത്ത ഒരു നയൻറ്റീസ് കിഡ്സും ഉണ്ടാവില്ല ആരും ശക്തിമാൻ അറിയാത്ത ഒരാളുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശക്തിമാൻ നമ്മുടെ രൺവീർ സിംഗിനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ ബേസിലാണോ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു റൂമറായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമാണോ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ശക്തിമാൻ അതൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അല്ലേ ശക്തിമാൻ്റെ ആ ഒരു സീരീസ് അത്ര ആവേശത്തിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും കണ്ടു കുട്ടികളുടെ കൂടെ വലിയ ആൾക്കാരും കണ്ടു ഈ ശക്തിമാൻ്റെ അവസാനം ശക്തിമാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനത്തിലുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ചപ്പ് ചവറുകളൊന്നും റോഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കരുത് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവിയറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു സീരിയലായിരുന്നു ശക്തിമാൻ അതിനുശേഷം പിന്നെ ആര്യമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ ടീം തന്നെ ഒരു സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഹിറ്റായില്ല കാരണം ശക്തിമാൻ്റെ കഥകൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആര്യമാൻ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കഥ പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയലായിരുന്നു അത് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രകാന്ത ഓർമ്മയുണ്ട് ചന്ദ്രകാന്ത ഇക്കഹാനി അലി ഫ്ലൈല അലി ഫ്ലൈല അലി ഫ്ലൈല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് അല്ലേ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് പാടാൻ പറ്റുക
ഓ ഹെൻറി കട കഥകൾ പിന്നെ പകിട പകിട പമ്പരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് പകിട 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 പമ്പരം ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം ദിൽസെ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഹലോ മൈ ഡിയർ ലിസ്ണേഴ്സ് This is 90.8 Dilse FM. Dilse Morning is my name is Ansiba Hazanana. So we are celebrating the World Television Day. We are celebrating this day. In our memory, we have a lot of programs in our memory. We have a lot of memories in our memory. We have a lot of memories in our memory. We have a lot of memories in our memory. ഏറ്റവും പുതിയ പടങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾ ചിത്രഗീതത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാർസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദിവ്യ ഉണ്ണി വന്ന് ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ജു വാര്യർ ഒരുപാട് പേര് അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ പോയിരുന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പാട്ട് ഞാൻ പാടട്ടെ ഇന്ദ്രനീലമണി പതിച്ച മന്ത്രവാളിത ചന്ദ്രഗുപ്തനുരയിടം ചരിത്രവാളിത ഈ പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് ഇന്ദ്രനീലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസി സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം സുരേഷ് ഗോപി സാറാണ് ആ സീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൽ ജ്യോതിർമയ് മാം ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സീരിയലിൻ്റെ ഒരു ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ രാവിലെ ആയിരുന്നു അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കോ എട്ട് മണിക്കോ എങ്ങാണ്ട് ആയിരുന്നു അത് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാനത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ഫാൻറ്റസി സീരിയലായിരുന്നു അത് പിന്നെ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്വാലയായി നമ്മുടെ സ്വന്തം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സീരിയലായിരുന്നു ജ്വാലയായി ജ്വാലയായി ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാളികൾ ഹിറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സീരിയലായിരുന്നു ജ്വാലയായി മുകുന്ദൻ ആയിരുന്നു ഇതിലെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ജ്വാലയായും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് 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 പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചിത്രഗീതമാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ ചിത്രഹാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലേ ഇതൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ദൂരദർശനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ കാർട്ടൂൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ദ ലാസ്റ്റ് ഡൈനോസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹീ മാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹീ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീ മാൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കാർട്ടൂൺ ആയിരുന്നു പിന്നെ മൗഗ്ലി മൗഗ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സൺഡേ ആകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സൺഡേ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം സൺഡേ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ദൂരദർശനിൽ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഒരു തിരനോട്ടം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ദൂരദർശനിൽ ആ ആഴ്ച എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമാണ് നടന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആളുകളുടെ റിവ്യൂ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം അവർക്ക് ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അയക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് കത്ത് അയക്കുമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു തിരനോട്ടം പ്രോഗ്രാമും കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൂരദർശൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രൈവറ്റ് ചാനലുകൾ വന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് സൂര്യ ടി വി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ വന്നു സൂര്യ ടി വിയിൽ ഏറ്റവും ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് ഞാൻ പാടാം പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അശക്കുശലേ പെണ്ണുണ്ടോ പെണ്ണിന് മിന്നുണ്ടോ അശക്കുശലേ പെണ്ണാളെ കണ്ടാൽ അഴകുണ്ടോ എന്തായാലും കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം ദിൽസെ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ദിൽസെ മോർണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം So we are celebrating World Television Day. നമ്മൾ ദൂരദർശനിലെ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് ചാനൽസിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ സൂര്യ ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സീരിയലിലെ പാട്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അശക്കശല്ലേ പെണ്ണുണ്ടോ അല്ലേ ആ പാട്ട് ഏത് സീരിയലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ മിന്നുകെട്ട് മിന്നുകെട്ട് സീരിയലിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകർ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് വൈകുന്നേ
കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാനും ഈ സീരിയൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സീരിയലല്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഹിറ്റായി ഹിറ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് ചാനലുകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് നമ്മൾ മലയാളികൾ കണ്ടത് റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകമ്പനം കൊളിച്ചത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ആയിരുന്നു ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഓളം ഇന്നും അതിനെ കവച്ചു വയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നീട് അമൃത ചാനലിൽ വനിതാ രത്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു വനിതാ രത്നവും ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഴവിൽ മനോരമയിൽ വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ അതിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കണ്ടസ്റ്റൻസ് അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ ശ്വേത മേനോനൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ജഡ്ജായിട്ട് ആങ്കറിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് അവർ ആങ്കറിങ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത് നല്ല രസമുള്ള പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അല്ലേ അത് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ റിയാലിറ്റി ഷോ ഇങ്ങനെ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസ്സിൽ ആക്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു ദ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു ആ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പേര് ആ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയും ഒരുപാട് പേര് സിനിമയിൽ വന്നു അങ്ങനെ സിനിമയിൽ വന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ടെലിവിഷനിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ്റെ ഈ ഒരു ദിനം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ടെലിവിഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിൽ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള അവാർഡായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിൽ വന്ന ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ സിനിമയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാസനോവയിൽ അഭിനയിച്ച അർജുൻ തമിഴിൽ ഹീറോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓവിയ നമ്മുടെ സ്വാസിക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സീരിയലില്ലായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോണിയ ഇവരൊക്കെ ഈ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മമ്മൂട്ടി ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ വന്നു അതിലൂടെയും കുറേ പേര് വന്നു അങ്ങനെ ആക്ടിങ് റിയാലിറ്റി ഷോയും എല്ലാവരും കാണാൻ തുടങ്ങി സോ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഡാൻസിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഷോ വന്നു സൂപ്പർ ഡാൻസ് ജൂനിയർ സൂപ്പർ ഡാൻസ് വോഡാഫോൺ തകതിമി അതിലായിരുന്നു റിമാക്ക് അല്ലെങ്കിലൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു എൻട്രി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സിനിമകളിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷനും ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളും ടെലിവിഷനിലൂടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ സ്റ്റാർസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ നാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം Dil se morning il nyan Ansiba Hazen 90.8 Dil se FM 90.8 പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എമ്മിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദിൽസേ മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എഗെയിൻ സോ വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ഷോസിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി ഷോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഉണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി വളരെ വളരെ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പുതു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരം നൽകിയ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി കോമഡി ഉത്സവം അതെ നമ്മുടെ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എമ്മിൻ്റെ എം ഡി ആയിട്ടുള്ള മിഥിലാജ് അബ്ദുള്ളാണ് കോമഡി ഉത്സവം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഹിറ്റ് എഫ് എമ്മിലുള്ള നമ്മുടെ മിഥുൻ ചേട്ടൻ സ്വന്തം മിഥുൻ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എത്രമാത്രം ഹിറ്റായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ക്ലിപ്
ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് വരെ നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ ഷോ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിലേക്കാണ് ടെലിവിഷൻ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഒ ടി ടിയുടെ വരവാണ് അല്ലേ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ടി ടിയിലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഏത് പ്രോഗ്രാംസും ആയിക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കാണാം ഇപ്പോൾ ചാനലിലാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒ ടി ടിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് പ്രോഗ്രാം ഏത് സിനിമ ഏത് മ്യൂസിക് എന്തുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ കാണാൻ താല്പര്യം അപ്പോൾ കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോവിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒ ടി ടിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലിൽ നിന്ന് ഒ ടി ടിയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ന്യൂസ് ചാനലുകൾക്ക് ഒരു കേടുപാടും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ന്യൂസ് ചാനലുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നിക്ഷേപമുള്ള കമ്പനിക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു റൂളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ വിദേശികളുടെ ഒരു ന്യൂസ് ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാവാനും പോണില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു റൂളുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലുകളിൽ ന്യൂസ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലുകളിൽ ന്യൂസ് പോകുന്നില്ല ആകെ സൺ ടി വിയിലും ഇ ടി വിയിലും മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപം ഉള്ള ഒരു ചാനലാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് അതിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്ത ചാനലാണ് സൺ ടി വിയും ഇ ടി വിയും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ന്യൂസ് പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്തായാലും നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം ദിൽസെ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിൽസെ മോർണിംഗ് ദിൽസെ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അൻസിബ ഹസനാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി റോമഡി വിഷ്വൽ റേഡിയോ ഇൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ടെലിവിഷൻ ഡേ നല്ല ഉഗ്രനായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ വേൾഡ് ഹെല്ലോ ഡേ ആണെന്ന് എത്ര പേരെടുത്ത് നിങ്ങളിന്ന് ഹലോ പറഞ്ഞു ഹലോ ഡേയിൽ എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു പത്ത് പേരോടെങ്കിലും ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹലോ ഡേയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പേരോട് അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ട് ഹലോ ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കാട്ടോ ഈ ഹലോ ഡേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്നറിയോ അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായ ഈ ലോക ജനതയ്ക്ക് മൊത്തം സമാധാനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് വേൾഡ് ഹെലോ ഡേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാവരടുത്തും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ഹായ് ഹെലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്തൊരു സമാധാനമാണ് എന്തൊരു ഹാപ്പിനെസ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേൾഡ് ഹെലോ ഡേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് ഹെലോ ഡേ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പത്ത് പേരെടുത്തെങ്കിലും ഒരു ഹെലോ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വേൾഡ് ഹെലോ ഡേയിൽ പങ്കാളി ആയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവരടുത്തേക്കൊന്നും ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹലോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൺ എടുക്കരുതേ നിങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി ഓഫീസിലെത്തിയിട്ട് ഹലോ പറഞ്ഞാൽ മതി
ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറക്കണ്ട വേൾഡ് ഹെലോ ഡേ ആണ് എല്ലാവരുടെ ഹെലോ പറയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാനുള്ള സമയമായി ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ടു സി ടാറ്റ ബൈ ബൈ നാളെ കാണാം ദിസ് ഈസ് അൻസിബ ഹസൻ ഓൺ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽ സേ എഫ് എം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദിൽ സേ മോർണിംഗ് 90.8 Dil Zero Fan